So nou gaan jullie denk jy, die vrouw is mal, dit is nou precies die selge, selge goed, die omstandigheden die kenmerken waar aangetref, as die middelbreedte ziet doen. Maar op blad 6 en daai werkstuk, werkboekie waarvan jy vroeg gepraat het, wil ek jy moet nou mooi kyk en dan moet jy so versus wat ons gaan maak vir jou notas. Ok, ons gaan kyk na die volgende vier goeikies wat op die skerm is en dan ook in jylle blad sy op blad sy 6. So hier so het ek nou so al van die animatie van die tropische cycloon precies daar waar hulle voorkom. So hoekom kom hulle daar voor? Ek wil amper sê wat is die redes dat ons hulle daar kry? Nou, daar is verskillende kenmerke van hierdie tropische cycloon. Dit is een laagdruk. Dit is verskrikkelijk belangrijk. Jy moet dit weet. Daar is um, die druk binnen die tropische cycloon is ver onder die 1000 hecto paska. Onthou, eenhede is ongelooflik belangrijk. Dit is in alfabetische volgorde. Proteus het, het laas keer vir my gesê M natie. Nou M natie is as jy nou gaan kyk A, B, C, D, E. So hy gaan nie die vijfde cycloon in die seisoen wees. Ons vind hulle in somer of herfst en dan enigste wampese ding waarop jylle baar mooi moet let is ons middelbreedte cycloon beweeg van wees na oos oor die land. Maar hierdie bezigheid, hy beweeg van oos na wees. So kom ons kyk gauw gauw. Hy kort see temperatuure, die warm water. En jylle weet ons nou, ons het die warm oos aan bekstroom aan ons ooske. So daar het ek vir julle prentje ingesit. Warm water. Hy kort vog, hy kort die mediteit. Die volgende ene is onstabiele water lichttoestande, dit is alles op jylle notas. Min oppervlakwrijving, daar is geen gebouwe of paaie of bome of iets, wat hierdie ding enigszins kan verswak, terwyl hy ontwikkel oor hierdie warm oceanie. En dan lichte veranderlijke wind, kyk wat die windkous, hy lyk somme pap, hy, ek wil amper sê, hy voel soos wat ek vandag voel in die hitte. Daar is niks wind wat vir hom soos een windkous laat lijken. So dit is net een lichte wijnkie. Dan, soos ek reeds genoem het, een laagdruk, die, die isobar op een synoptische weerkaart gaan minder as een duisend hekte paskal wees. Want baie belangrik onthou, klein A, hoofletter P, klein letter K, A, jy kan nie net vir ons skryf, dit is een laagdruk, um, laar is 950. 950 watt, daar eenhede is ongelooflik belangrik. Dan die vergensie in die boelig, want hy die vergensie, hy maak oop, hy spry weg, hy die vergeer. Kom ons kyk gegaan, tropische cyclone, nou, ek het vir julle in die vorige sessie gevra, wat er tropische cyclone is daar, um, en toe protees as ek recht onthou, gesê dit was, tropische cycloon M nati en dit, dit kom voor aan die ooskus van Madagaskar. Nou, hoekom is dit daar? Ons het nou klaar gesê, die ding hou van warm water, hierdie tropische cycloon. So kom ons kyk, gaan gaan die rooi koliekie, hy gaan ons voorstelling wees van die tropische cycloon. Hy ontstaan in die trope, oor die oceaan, en dis verder as 5 grade suid van die evenaar. Hy gaan nie op die evenaar kan ontstaan nie. Op die evenaar, as jy nou mooi terugdink na graad L werk, op die evenaar is daar glad nie Corioles kracht nie. So hierdie tropische cycloon word aangedrijf dier die winde en daai, amper sê daai wegswaai wat jy kry as gevolg van Corioles kracht veroorzaak hierdie draai circulatie wat ons kry in die tropische sien excuse, in die tropische sien, kloon. Die volgende ene, so beweeg hy van oos na wees. Daar gaan hy. Maar nou maak hy een afwaartse neiging. Sien jylle hoe volg die rooi koliekie, die peilkies. Hy beweeg weg vanaf die evenaar. Hy soek die koriolis kracht. Hierdie, hy word aangevoer, weergraad elwerk, jou tropische ooste winde, of jou tropische oosterwinde. 
in die oog, nou, ek wil hom nou vir my mooi kyk, in die oog, daar is geen wind, geen reen, en geen volke nie. Daar is weerstoestande. Jy kan nie sê, daar is niks weer nie. Ok, daar is weer. Maar, as jy dit vir ons sê, daar is geen weerstand, geen weerstoestande in die oog, jyne dan huil my uit. As ons merk, praat, dat ek net kyk of ek op die op die rechte pad is. Kom ons kyk, so beweeg hierdie tropische cycloon na Madagaskar toe, want hou nou, hy het nou nog die heel pad, het hy net oor die oceaan beweeg. Daar was niks omtrend in sy pad nie. Nou die verskiele kom hy hier by Madagaskar. Wat gebeur nou? Hy beweeg oor Madagaskar, so Madagaskar word die meeste geraak. Al die kracht, al die vocht, wat hierdie tropische cycloon opgebouw het, word nou uitgevoed oor Madagaskar. Madagaskar is eindelijk ons beskerme, ek gaan nou daarby kom. En nou die verskielik, begin hy af, bykie vir ons, een impact te hee, hoe stormwinde, hoe spoedwinde, harde reenbaie, en vloede. Maar onthou, as ons die stormwinde en vloede kry, Hierdie oukie kom nou al een lang pad, hy het nou al een eentje gedraf. Hy moes nou nog boog oor, wil ek amper sê, Madagaskar as een hekkie kom. Madagaskar put om half uit. En nou kom hy hier by ons. Die verskielik besluit hy, ook hy nie, ek kon nou, ek is nou moeg, ek gaan wegkom. Hy draai dan weer oos by 30 grade. Dit is ongelooflik belangrik om uit om te onthou, hy beweeg van oos na wes, verder van Evenaar af, 5 grade van Evenaar af, en so beweeg hy nou oor Madagaskar, Madagaskar beskerm ons. Hy kan nie weer tot sy volle kracht ontwikkel nie. Hierdie gedeeltekie hier so, wat ek net gegooie pen krijg, hierdie gedeeltekie hier, die Mozambie kanaal, is hoopeloos te klein, vir hierdie tropische cycloon, om weer kracht op te bou. So dis hoe kom ons eindelijk nie so erg dier tropische cycloon geimpak word nie, as gevolg van Madagaskar, hy vaar haar eerste pans. En ten die tyd na die tropische cycloon by ons kom, dan hy nou al, hy is nou oor Madagaskar, hy is bykie voos geslaan. So dan het hy nou nie meer die kracht wat hy het, soos wat hy van oos na wees na ons kan toe, ontwikkel nie. Kom ons volgen geweer door die peilkies. Soos wat hy oos draai, sterf hy uit. Hy het nou al te veel, want we sê, iemand het omgeboks. Daar is niks meer volg nie. Daar is geen warm licht nie. En die wrijwing wat nou daar onder op die skyfie verskyn, dit beteken, daar was, hy hou ons van hierdie warm vochtige water. En soos wat hy oor Madagaskar beweeg, raak hy ontsla van dit, hy verloor sy kracht, as gevolg van die wrijving, want hou, ons het gesê, min oppervlak wrijving, want hy beweeg oor die see, en soos wat hy nou oos draai, hy is uitgeput, hy sterf uit. Kom ons kyk, gegoe, hier is ons een skyfie wat ek ingesit het, Cyclone M19, nou ek het net gegoe so vinnig die Engelse stikkie, een bykie ge om te sê, gaan gevinnig net vertaal. So, op die 22ste februari was Emnati ongeveer 12 ure weg van Madagaskar. En nou sê hulle, dit is die vierde tropische cycloon wat Madagaskar hierdie jaar affecteer. Nou wil ek julle moet mooi kyk, maar jy vrou dan nou net gesê, E is 5. Ok? Lees mooi daar, dit sê, dit is die vierde een wat Madagaskar affecteer. Nie alle tropische cyclone bereik Madagaskar nie, dit is baar belangrik om te onthou. Kijk gauw, hier so is emnatiese pad, hoe hy beginne beweeg het, van oos na wees, en hy het toe nou hier so beginne wegdraai. En hier so, jylle kan jylle sien, hy is daar oor Madagaskar, daar is Madagaskar in die achtergrond, en daar was baie vrywe, en daarom het hy beginne 
zwakke raak. Nou wil ek graag of julle mooi, julle asseblief, mooi, 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 dink mooi. Want daar jy ons het gesê, um, die kenmerke van hierdie tropische cycloon is die divergerende, uh, wat het ek nie die rechte term krijg, um, divergerende lig uh, in die, in die, in die boel lig, ek spies nou ook al uit. En kyk gau gau na hierdie skets. Ons kan dit vir jou gee. En kyk gau gau daar beweging. Daar is een hoogdruk, daar waar die oog is, daar waar die reen val, is een uiterse, uiterse laadruk. So nou wil ek julle moet gau gau kyk na nummer 4 op bladsy um, 6. Nee, ek lieg nou, ja, bladsy 6. Kom ons kyk gau gau, soos wat hierdie tropische cycloon oorbeweeg wil ek julle moet kyk na die, die sketsie onder weerpatrone. Ek het hier een bykie aangepas. Jou laagdruk, baie belangrik, kyk gau gau hoe daal hierdie groen, wat ek hier ingesit het. Nou, daar boe is het te hoogdruk, so jy het een hoog isopaar wat jy sal, en dan even skielik hier daal hy, daal val hy, en daar is jou laagdruk. Dan wil ek net gau vir julle wees, jou temperatuur, Jou temperatuur is laag en dan jy verskielik hierso, in die middel, in die oog, stijg jou temperatuur. Nou, hoekom sal jou temperatuur stijg in die oog? Daar is geen meer wolke nie, daar is geen meer reen nie. Belangrijk, daar is nog steeds weerstoestande. Right, daar is een lichte wenkie. Jou wind spoed, jy verskielik. So kom hy tropische uh, cycloon en daar is een ongelooflike sterk wind. En dan in die oog, dan raak het amper wind stil. Daar en dis wanneer die grootste gevaar kom. Nou denk die mense, oké, okay, wonderlik. Ons is hier die hele tropische cycloon is nou voorbij. Ah, ah. Dan kom hy hier, in Engels sê hulle element of surprise. En kyk hoe vinnig stijg die, stijg die windspoed weer. Die laaste weer betroon is jy het reen, dan raak het erger reen, en dan jy verskielik, daal jou reenval, en soos wat hy oorbeweeg, sal jou reenval weer stijg. Nou, ek kan glad die teken nie, en ek kan nog minder met die rekenaar mys boe, oor een prentkie teken. Maar kyk gaan gof jylle die um, ooreenstemmings, behalwe nou vir hierdie prent is baie nekiese, kan sien teenoor wat ek nou van die skets gedoen het, teenoor die grafieke en die vier lijnen wat in jou leerder notas is. Wat hulle baie keer vraag, is hulle sal vir jou sê, oké, okay, maar hoekom het die temperatuur gestuig? Hoekom het die lichtdruk gedaan? Hoekom is daar minder reen? En hoekom verskil dit? Ons gaan een vraag hier daar oor doen. En nou, Kom ons kyk gauw, ek denk ons moet hierdie vraagie sommer um, saam saam doen. Ek denk dit sal, dit sal lekker wees om het te slag saam met julle te doen. So jou tropische cycloon, kyk gauw gauw, ek het die skets, as ek net gauw gauw terug gaan op, op my skyfies, kyk gauw gauw na die skets wat ek nou vir julle gewaas het, en dan kom ons kyk na die, die skets wat uit die vorige examen uitkom. So nou daar waar ek temperatuur en lichtdruk ingesit het, even skielik is daar nou niks meer uh, by skrifte, by hierdie skets nie. So op plaat sy 7 het jylle nou die selfde skets en dan vraag hulle vir jou, bestudeer die skets en hulle sê vir jou, dit die het dwarsnit van die tropische cycloon aan. Wat word by A? aangeduid. Is dit die oog of die vortex? Nou, ek kan nie eers onthou dat ek in die reële tyd tot dis waar enigszins gepraat het van die vortex nie. So, wat word by A aangetref? Die oog van hierdie tropische sien, kloon. Die gebied by B, kom ons kyk gauw gauw, B is op die aarde, op die aard oppervlak. En as ons terug gaan by een skyfie, een tropische cycloon is een intense laagdrukgebied. Kom ons kyk of daar antwoord recht is. Dit is een laagdruk. 1.1.3 vraag hulle vir ons, 
lichte of zwaar reen, kom bij see voor. Nou hoop ek, juffrouw Prinsloo is hier betrokken, want ik heb niet toegang tot die chat nie, anders dan met die onderwijsers en die microfoon aan sit. Ek soek een school wat vir my kan 1.1.3 sy antwoord gee. Oké, okay, kom ons kyk. Enige een met een antwoord vir 1.1.3? Sit jylle microfoons aan of sê vir of chat in die chatbox? Enige een, kom ons gee jylle so minuut of twee. Um, Symphony sê swaar. Swaar jy. Hmm. Symphony sê swaar. Oké, okay, is daar enig iemand okay. anders? Nog iemand met een antwoord? Dankie, Symphony. Dankie, Symphony. Symphony, is jylle raag of verkeerd? Kom ons kyk. Daar is sy. Hoekom is dit lichte? Oké, okay, Proteus het ook gesê swaar. Ja. Hmm. Ek denk dit moet zwaar wees, jyvra. Is dit in die oog? Of waar is dit? Kom ons kyk, gaan goed terug. Sê is, sê is definitief zwaar, want sê is recht, soos wat daai ding oorbeweeg. Oké. Okay. Ja, want op my notas wat ek geskryf het, is zwaar en op die okay. memo is het ook zwaar. Oké, okay. en dus is een foutje daar. So daar is het. Soos my hande klap geef vir die, vir die kinders. Ja. Hmm. Ek denk net of, kom ons kyk of ek kan zwaar. Die vraag vraag nie in die, in die, in die, in die. In die oog nie, nie? Nee, die kyk sê, en dis, dis ook nou nog een ding. Sê, sê is nie in die oog nie. Yes, yes, okay. dan. By um, 2.1.4, die hmm. vertikale lichtbewegings, by D. Nou, lichtbewegings, vertikaal. Ons het gesê, hier is een nop, ach, een tropische cycloon, die vergeer. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Wat sê jy na? Antwoord vir die volgende jylle. Sim nie proties, ons wacht nog vir die ander. 1.1 punt. O, jy het klaar gegeen. Excuus, ek is een bykie te vinnig. Kijk, en ek het nou klaar die antwoord vir 1 punt. 5 gegeen, onthou, by die boelig, die waar, gera. Jylle kan kyk daar waar die byskrif E is. Jy het die E aan die linkerkant en jy het die E aan die rechterkant. So die stuifstrome kom op en dan neig hulle weg na mekaar toe. Die volgende vraag is F. F word met een hoog of een laag druk geassocieer. Kom ons kyk wat gauw. F, ek wil jylle moet baie mooi kyk. Kyk waar is F op die skets. Iemand sê iets in ons hoor. Wat sê Bouglaan? Hoogdruk. Proteus sê hoogdruk. Ok, Proteus, ek dink jylle is slimmer as ek. Ek sal by jylle moet kom keier daar in Atlantis. En wat sê Bouwilon? Ek het gehoor Bouwilon sê iets. Ek het gehoor Bouwilon sê iets, maar is nou weer stil. Is hulle nou weer stil? Ok, Proteus sê is hoogdruk. Ok, en hulle is raag. Ja, mooi is ook Proteus. Die grafiek by G, so nou moet jylle terug gaan na hierdie wonderlijke prentjie wat ek geteken het. G wees iets wat daal. Nou die grafiek by G, so G is glad nie op die skets nie, G is nou net onderom. En wat er lijnkie het ek geteken, wat daal. So kom ons kyk, is dit die druk of die temperatuur? wat daar nou aangeduid word by die grafiek. Kom ons hoor. Ons kyk goe van my WhatsApp. Ok, my WhatsApp het iemand nou, hier op my WhatsApp het iemand geantwoord, zwaar en toe druk, ok. Ek het nou nou nie gesien nie, maar ok. 1.1.7 O, hulle sê druk. Die druk die lichtdruk. Die lichtdruk. So sê hierdie persoon na hier, ek weet nie wie dit is nie, is seker maar een leerder, sê druk. Ok, ja, type hulle weer. Is daar nog iemand anders wat 1.1.7 wil beantwoord? Is dit die lichtdruk? Of is dit die lichttemperatuur? 
Vai empenhar para dizer, usam proteus, usam para proteus, ok. Ok, eu acho que eu vou met hulle samstem, dit is die licht druk. Dit is recht so, ja. En dan wat, wat er van die uh, uh, weerstoestande word dier H voorgestel? Is dit die lichtrem temperatuur of is dit die windspoed? Okay. Laaste vraag hier daar. Proteus sê windspoed. Windspoed. Hmm. Nou, maar proteus is net so warm soos wat het vandag hier aan Brackenvel is. <laughs> dit is die windspoed. Ja. Hmm. Nou, met Trix, ek wil vir julle um, vraag, as jy so prank het, ek het in die, in die vorige um, sessie het ek ge, ge, gefokus op Kijk wat vrouwen voor jou. Kijk wat gebeurt op die skets. En dan beantwoord jij die vraag. Kom ons beweeg aan. Nou, hier zo het ik voor jullie vraag is wat ik baar graag samen met jullie wil doorgaan. Um, en ik denk niet even. Um, ik denk niet ik ga zo baar tijd geven. Ik ga niet die 12 minuten tijd geven. Ik ga niet samen met jullie door jullie slide werk. En dan is sommer met my, met die, met die pointerkie vir hulle weis, hoe kom ek so is sê. Is recht so. So kom ons kyk gauw gauw, bestudeer die figuur wat waar neembare bane van tropische cyclone in die VSA toon. Nou, dis baie belangrik, daar het ek soma al klaar een pink cirkelkie getrek om die VSA. Ok, so onthou, ons kan nie nou vir amper sê wat ons dink nie. Dit is in die VSA, so daar moet jy klaar dink, ok, wat wat wat, wat hulle probeer my uitvang. Hoeveel tropische cyclone het in die 2015 seizoen voorgekom? Nou, hierso het hulle nou vir Claudette, hulle het vir Anna, hulle het vir, oe, jyn, ek kan nie sien nie, Erika, hulle het vir Danny. Right, so kom ons kyk gauw gauw. Um, as jy nou kyk, a, B, C, D, E. So Erika is die laaste letter van die alfabet wat ons op die skets kan sien. So daar het 5 uh, tropische cyclone in die seizoen voorgekom. Nou, waarom beweeg tropische cyclone in een westelike richting? Ek het daar antwoord gegeen. Onthou, hulle wil nie op die evenaar wees nie, hulle soek Coriolis kracht. Ek denk ek moet net my antwoorde insit. Um, hulle soek die Coriolis kracht, want hulle word aangedryf dier die, excuse, tropische ooste winde. Ok, um, baie handboeke praat ook van die Passat winde, alhoewel dit is een term wat ek baie lang laas eindelijk um, tegengekom het. Nou, vooral voor vir ons, gee die term wat gebruik word om na tropische cyclone in hierdie gedeelte van die wereld te verwijs. Nou, want daar ook het gesê, dis in die VSA. Nou, hulle word verskillend genoem in verskillende dele. As jy nou bijvoorbeeld kyk, ons praat van een tropische cyclone, maar in Australië gaan hulle van iets heel te anders te praat. En dan weer in Amerika gaan hulle van iets heel te mal anders praat. So nou ver, uh, verwijs hulle na die Verenigde Staten van Amerika, VSA. Nou ek denk ek gaan gauw vinnig vir die school vraag, wat word een tropische cycloon genoem in die VSA? Is hulle tyfone of een orkaan? Wat word hulle genoem? Orkane. Orkane, wie hoe gesels daar met my? Hoogeloon. Hoogeloon, maar mooi. Kom ons kyk daar, die antwoord is orkane. Kijk. Yeah! Yes! <laughs> dit is so lekker om julle te hoor. Dit is altijd van my met die skerm te praat. Um, onthou dus gee die terre. So daar is eindelijk as jy nou kyk in hierdie vraag stel, ek dink dit is die makkelijkste twee punte wat jy kan kry. Nou vooral hulle vir ons bespreek twee toestande wat die ontwikkeling van tropische cyclone bevorder. 
Nou, wat, wat soek die ding? Wat wil hy he, om te vorm? Ek het dit in diepte met julle gedoen. Kom ons kyk. Oceaan temperatuur van 26 graden of meer. Hy soek hoog humiditeit, min oppervlakwrijving. Lichte wind, kalm toestande, polig divergensie, so dat daar laadruk op die aardoppervlak is. En dan soek hy ook nou die um, spiraal wolk, ek wil net gegoed tot by allemaal kom. En hy soek die specifieke ligging in die tropen. Tussen 5 graden en 25 graden noord en zuid van die Evenaar. Dis wat ons Corrie Willis graag krijg. Kom ons beweeg aan. Nou, hier so. Ek het gister vir vrou Prinslo gesê, ek gaan baie tyd op die spandeer. As ons merk, kyk gauw vir my mooi, die activiteit is nou 12 minuten, maar ek gaan het saam met julle doen. Hulle sê hier so, die baan van het tropische cycloon kan baie onvoorspelbaar wees. Gee in een paragraaf van ongeveer 8 reels moendelike redes vir, en kyk hier, so het ek het pink gemaakt, die onvoorspel, oe jyne, ek moet dan mooi concentreren, onvoorspelbare baan, wat het volg, en, waar is my dingetje nou, dat is, en, ek het daar een vir julle groot gemaakt, hoe kon dit probleme vir rampestierspanne skep? Nou, Matrix, as ons merk, en ek gaan nou vele die antwoorde ook op die skyfie sit, daar is een rede vir sy onvoorspelbare baan. En daar is ook een rede hoekom dit probleme skep. Kan jylle sien ek het daar een verander in hoofletters en om pink gemaakt, rooi is daarom een bykie te agressief. Ek het om skyns gemaakt en ek het om onderstreep. Want in hierdie paragraaf moet jy verwijs na die onvoorspelbare baan en hoekom rambestierspanne skep, die mense wat ingaan met die helikopters om mense uit die vloedwaters te gaan uithaal, die medische werkers wat gaan kyk en ook na die tyd, as, as gebouwe mekaar gestoord het, die reddingswerkers wat die mense moet gaan haal. Die onvoorspelbare baan, dit kan verskil, jou oceaan temperatuure kan verskil, jou windrichting kan verskil, Eén dag het jy een woeste wind en ander dag het jy weer een lichte wind. So met die woeste wind gaan hierdie tropische cycloon nou nie eindelijk om veel aan steer nie, maar hy soek die lichte wind. Um, hulle ervaar ook wrywe. Baie keer, dan vat, ek gaan nou my taal meng, maar dan vat Madagaskar die punch. Hy is eerste. En dan later aan kry Suid-Afrika een bykie van een Hy krij net so'n klap, he, waar Maragaskar, hy boks, wat jy so achter oor laat gaan, hy krij die volle inpak, en die volle weerstoestand, die hoofwinde, um, ongelooflike harde, swaar reenval, krij Maragaskar, maar Afrika krij dan nou, wil ek amper sê, net die klap, he. ons sal ook winde krij, ons gaan ook reenval krij, maar glad nie, glad nie, tot die ja. eindse, excuse, ja, maar my laptop het so pas die geest gegeen. Wat goeie is dit? Nou is ek op my cellfoon en ek probeer nou met my ander laptop inkom, so ek, ek weet nie, ek moet nou help hoe ek jy aan die vraag gaan sien nie. Ek probeer gauw jy in die hoek aan. Ek sit goed met my ander laptop. Ja, jy vrou Prinsle, jy sal sien, ek kyk kort kort af, ek is ook, ek kan sien wat in die chat gebeur op my cellfoon. Ok, kan jy dan goed dit doen? Terwyl ek gauw... Ek kan sien wat daar gebeur. Dis raag, jy vrou kan net vir my laat weet as jy weer op is. Ok, ek kyk. Dankie hoor. Jammer hoor dit. Als raag. So kom, so ons, waar was ek nou? Ons krij net lichte reen en lichte winde. En nou, dis ons eerste deel van die vraag. Ei, daar acht punte gaan jy net vier punte krij. As jy net praat oor die onvoorspelbare baan. Die ander ene is, hoekom is dit een probleem vir die rampestuur? As gevolg van onvoorspelbaarheid. Jy weet nie waar toe hy gaan gaan nie. So jy weet nie waar na toe jy een helikopter moet stuur bijvoorbeeld, wat daar kan wacht, so dat as een sekere gebied oorstroom, 
hy kan opstuig en die plek kan gaan help nie. Um, daar is ook nie genoeg tyd nie. Kom ons sê, um, ons is in Madagaskar en hulle sê, daar is a, a tropische cycloon wat ontstaan en hy behoort Madagaskar te bereik binnen 12 uur. Met, as ek nou terug verwijs na die skyfie oor Emnati wat 12 uur weg is. Ons weet nie, dat is hy 13 uur weg. Daar kom die tropische cycloon met alle macht binnen 8 uur. So nou het ons gedink, ok, wonderlik, ons het 12 uur, he. ons kan nog een helikopter organise, ons kan vir mense een gemeenskapcentrum reel, dat hulle daar kan gaan skyling soek, en by eeuwenskielik is hierdie ding 4 uur vroeg. Nou wat nou? Um, en nou as jy nou kyk, daar sê genoeg tyd nie, uh, die nooddienste kan nie, excuse, kan nie by mekaar kom nie, um, dis nie moendlik om mense vroegtijdig te waarski nie, Ik wil amper sê, um, een mens kan een tropische cycloon vergelijk met eskom. Hy is so onvoorspelbaar, jy weet nie wanneer hy kom nie. So, en dit is hoekom een rambestuurs, hulle, hulle vraag betek hier ook vir jou een vraag hier, wat kan nou gedoen word om die inpak van hierdie tropische cyclone um, beter te bestuur. So met ander woorde, jy weet, Madagaskar in die oostkus van Afrika is geneig om uh, vloede te hee as gevolg van hierdie tropische cyclone. So dan kan hulle nou kyk na um, op platsy 8 onder nummer 7 is daar die strategieën wat mense kan doen om te kyk. Dat is daar manier hoe ons vir amal SMS kan stuur. As amal toegang het tot die SMS byvoorbeeld. Um, in een ontwikkel linde land, waar daar dalk nie voldoende infrastructuur is nie, gaan het dalk moeilik wees. En ek het nou hierdie stikkie gaan uithaal, uit hierdie memo. Enige vier, en dan baie, baie belangrik, jy moet verwijs na die onvoorspelbare baan en die probleme vir rampbestuurspanne. Matrix, dit is ongelooflik belangrik. Een tweeledige vraag, hier wil die mense vir jou uitvang. Maar hulle gaan ons die uitvang nie, want ons weet, as daar een een is, hulle soek onvoorspelbare baan en jou probleme. En dis ook om allemaal van julle volpunt te gaan kry vir hierdie paragrafe. En daarvan is ek seker. Ek wil graag aanbeweer, kom ons kyk gegooi so na een synoptiese weerkaart oor Um, tropische cycloon Bansi. Nou, as Emnati 5 was, is Bansi dan nou nommer 2. A, B. Nou, hoe gaan jy hierdie tropische cycloon uitken op een synoptische weerkaart? Kom ons kyk, daar is een satellietbeeld en dan nou op hierdie synoptische weerkaart. Jy moet kyk na jou isobare. Onthou, ons het gesê laardruk as 950 hectopaskal. En dan, hoekom is daar stormwinde? Daai is so baar, ek wil net gaan vir julle hier wees, daai is so baar het daar, wat ek nou so met die geel probeer inkleed, is baie na aan mekaar. So jy het een stijl gradient. Jou winde gaan ongelooflik sterk wees. Jou lichaam van Bansi, um, die is so baar het, en die stijl gradient is nou half oor Madagaskar, maar hy kryp achter die bijskrifte uh, uh, weg. Dit is waar hy ontstaan, in die ooste, by die warm oceane. En dan natuurlijk, hoe gaan hy beweeg? Hy beweeg van oos na wes. Ek wil net gauw gauw een bykie stilstaan, is daar enige vraag? Onderwijsers, jylle kan in Um, in die chat net vir my vraag, is daar enige vraag, tot in... Ja, ek is terug net, hoor, ek is terug. Oh, is jy vrou terug? Ek ja. wil net weet, is daar enige vraag oor die tropische cycloon? Um, hier is nou nie skyfies oor die stadiums van die tropische cycloon nie. So as daar enige vraag daar oor is, kan hulle net vir ons laat weet. Ek sê nie vraag, nie enige vraag. Ek weet nou nie of ek nou 
op hierdie persoonlijke laptop van mij die cellen status het as wat ek nou het op die werk sinne nie, so ek sal maar kyk. Um, ek het nou, ons sien maar hoe dit uitwerk. <laughs> ja. Ek sien ook jy vry, is klomp mense wat gelief het, ek weet nie of hulle dalk loud shading. Loud shading het nie. Mm. Daar is omtrend, um, jy sê ook jy mense is hier in, uh, 1, 2, 3, 4, 5, Sien ek, 6. Ja, dat is baie mense wat ons nou nie vandag. Um, ja, ek so blijf as ek my laat weet, hulle is so jammer, hulle kon nie deelwees nie, want hulle het loud shedding, en dan persoon te kraal die selde, dan het ook, um, els het ook vir my laat weet, hulle kan ook nie bijwees nie, as gevolg van loud shedding, maar ek het gesê, ons gaan het um, recording vir hulle stuur. Oké, okay, nee, dit is recht so. Okay. Jy vrou, hier staan nie skyfries oor die stadiums nie, kan ek net vinnig ietsie daar, ja, daar vir ek dat noem. Ja, my tricks, excuse jy vrou? Ja, jy gaan vir goed. Oké, okay. my tricks, dit is vir my baie belangrijk, as jy nou gaan kyk na jou um, stadiums, hier is nou nie skyfries daar oor nie, maar hierdie tropische cycloon, dit gebeur hier net so oor nacht nie, en dit is hoekom hulle half soort van kon voorspel, dat hem na die ongeveer 12 uur weg is. Nou wil ek julle moet gaan gaan kyk na die verskillende stadiums. Jy kry jou formatief en dit gaan jy kan uitken op een synoptische weerkaart as jou isobare die middelste deel van die laagdruk um, boe een duisend hectopascal is. Dit kan een duisend en sestien wees, een duisend en acht. Een duisend en acht is nog steeds meer as een duisend. Um, en dan as jy oorgaan na jou uh, onvolwasse stadium, nou kan jy sien daai isobare begin nou bykie nader aan mekaar beweeg en nou daal die druk. Nou is dit onder een duisend hectopaska en dan in daai volwasse stadium. Kijk gaan ge op jylle notas, daar is sikke stikkies wat gryserig ingekleer is. So nou kan jy sien daai stikkie van hy grys Um, want precies so half suidwestelike deel, as jy nou kyk op jou prentkie, dis waar dit half die ergste, want precies, jy wil nie daar wees nie. Oké, okay. en dan moet jy kyk, hy raak bykie groter, en nou is jou, um, jou druk ver onder die duisend. Die ene jylle notas is byvoorbeeld uh, 972 hectopascal, dis daarom ver van die duisend af. So dit is ook om dit daai intense laagdruk is. Dan jou ontbindingsstadium, dit sal nou gebeur daar waar jou tropische cycloon begin een weg beweeg om in by 30 grade. Dan draai hy weer terug oos toe en dan begin hy te ontbind, want hy het nie meer die kracht nie. Om daar net gegoe herhaling, daar is hy meer vog nie, daar is hy meer vrywing nie. So dit is baie belangrik. Um, wat ook baie keer gebeur in, in, in vraagstelle, is hulle vraag vir jou identificeer die stadium waar in die tropische cycloon is, of hulle geef vir jou een sketsie soos die een in jou, in jou leerder um, handboekie wat julle het. En dan sal hulle vir jou vraag identificeer die stadium. En dan moet jy mooi gaan kyk. Boe duisend, formatief. Onvolwasse, onder een duisend. Volwasse, ver onder een duisend. En dan in sy ontbindingsstadium, stuig die lichtdruk weer, boe, een duisend ek toe pas kan. Jy vroes daar nog nie, enige vraag is nie. Nee, geen vraag nie. Als recht. Ok, nou wil ek aanbeweeg na die volgende, jou subtropiese anticyclone en wat met hulle gepaard gaan, maar nou moet ek net eers gaan gaan my notas kry, want anders begin ek sit in, sit in hem in huis op. Kom ons kyk gaan gaan, jou subtropiese anticyclone. Daar is sekere faktore wat Zuid-Afrika se klimaat beinvloed. Jy het in graad 10 daarmee begin. Lijndonderstorms, as jy nou mooi kyk, lijndonderstorms 
vorm nog al een groot deel van een van Zuid-Afrika zijn bekendste dorpen in die geschiedenis rondom dat dorp. En dan jouw Zuid-Afrikaanse bergwind. Ik het groot geraak met de bergwind, dit is absoluut akelig. Jy kan eenvoudig net niks opmaak nie, en is een warm wind. Maar ons gaan nou kyk hoe kom hy so warm is. Met tricks as jy nou kyk op jou gids, wat, wat jylle het, jou leerder gids, um, daar so is op laatste 9, is daar jylle paar skitse, en ek wil hier met my mooi volg, want die skitse as jy om so kyk, dan lyk hy nou nogal bitter intimiderend. Maar hier so ek nou een kaart van Zuid-Afrika, en ek het die escarp of die plateaurand, dat is baie belangrik, escarp of die plateaurand, want daar is een vraag hier wat ons nou gaan behandel, wat hulle praat van die plateaurand, en dan ook op jylle notas praat hulle van die plateaurand. Nou, dit is bitter belangrik. Die faktore wat ons uh, klimaat beinvloed, is die invloed van die oceaan. Ons het nou net gepraat van die warm oosambiek, dus so kom het lekker vochtig is daar so, daarban het, jy kan omtrent die asemal daar nie, en dan die koue penguele aan die weeskus. Ek weet nie van julle nie, maar ek swem nie aan die weeskus nie. Daar water is net te koud, gee maar eerder vir my, hier so wil ek amper sê, mosselbaai daar waar die warre magalas is, want daar is nou weer haai is. So as die liefst is wat ek vir die see is, die koue penguele, hy kan maar op sy eie gaan. Um, ek sal my toon er al in sit, en dan voel jy hulle vir drie dagen nie weer nie. Um, ek is, noem my dan nou maar een sissy, maar ek is glad nie lief vir die koue penguele nie. En nog een ding, daar is nie eers lekker gras of uh, um, plantengroei langs die weeskus nie, as gevolg van die koue lig. Nou, ons kyk gauw gauw warm en nat, en dan weer koel en droog. Nou met tricks, hierdie warm en nat, en, en die koel en droog. As jy daai kan onthou, gaan die volgende afdeling wat ons nou gaan doen, net soveel meer vir jou sin maak. Um, wat belangrijk is hierso is, um, jy moet weet, jou inpak van jou hoogdrukke. Jy moet weet, wat kom voor by jou laagdrukstelsel, wat kom voor by jou hoogdrukstelsel. So nou kom ons subtropiese anticyclone, met ander woorde, dis so hoogdruk. Jy het een hoog temperatuur, da's geen wolke nie. En met tricks, ek smeek, as ek op my knie gaan, gaan jylle nie my gezichtje kan sien nie, maar ek hoop jylle kan my sien. Moe nie net skryf een hoogdruk nie, asjeblief my kind, moe nie. Dit is die Suid-Atlantiese hoogdruk. Hier so het ons die koue oceaan, hier so, en dis die Atlantiese oceaan. So dis belangrik, dis die Suid-Atlantiese hoogdruk. In die warm oceaan, die warm oceaan bek, is die Indiese oceaan. Daar is jou Suid-Indiese hoogdruk. En dan, ver in jou kalari, ver in die binnenland, daar het ons nog een hoogdruk en hy speel een baie groot rol. Wat ons nou verder gaan, gaan doen, kyk kom ons door gauw gauw, op die plateaurand, kyk, hulle is ook hoogboe, seevlak, so daar gaan jy laat temperatuure kry, en jy gaan ook droog, a, a, tem, a, droog, amper sê dit gaan vir jou droog voel. Um, aan die oostkant is daar warm water, soos ek reeds genoem het, en aan die westkant jou, koelwater. En hierdie skyfie is van jou belangrikste uh, kenmerke en die belangrikste faktore wat die klimaat beinvloed. En dit gaan dan nou vir ons leid na ons volgende skyfie. Kom, ek wil net eers gaan gaan terug gaan. As ons nou kom by ons lijn donderstorms, um, soos wat hierdie Suid-Indiese en die Suid-Atlantiese hoogdruk. Met mekaar al wil ek amper sê saamwerk. Nou kom ons by een lijn donderstorm en ons bergwind toestande. Um, ek het nou hier so, ek gaan nou bykie voor, vooruit. Maar 
jy moet half kan identificeer wat gebeur waar. So ek denk ek gaan nou eers gauw gauw die vraagies doen, net so dat ek kan doodseker maak, jylle weet wat er hoogdruk beinvloed een sekere deel van die land. Kom ons kyk gaan goed, daar so het ons nou een typische figuur en ek wil amper sê, wees vir my vorige jaarse vraag stel, waar daar nie so skets of soortgelijk was in die vraag stel nie. Kom ons kyk gaan goed daar by 1.1.1 die dalende licht veroorzaak half woestijn toestande aan die veskes van Suid-Afrika. Nou, kom ons kyk gege hoe gaaf is ons. Niet hulle vir ons wes aangeduid, niet hulle vir ons oos aangeduid. En hallo, kyk hier so, aan die weskes, wat staan nie? Suid-Atlantiese hoogdrukstelsel. So wat het een van hierdie hoogdrukke die vraag hier daar sê, verwijs na die figuur wat die posiesie van anticyclone oor Suid-Afrika aantoon, die aan of elk van die stellings na anticycloon A, B of C verwees. En dan moet jy nou net sê A, B of C. So dadelik, hulle gee half die antwoord weg. Ons is bezig met die weskes van Afrika. En wat er hoogdrukstelsel is daar? A of dan nou die... Proteus het gesê A, voor jy nog kan sê. Ek skies, ek skies, maar Proteus, ok. Ek gaan nou vir vir... Proteus vraag 1.1.2, ek skies, ek was nou so klein bykie voor julle. In die somer word daai lichtdrukcel as gevolg van oppervlakverhitting by een hoer hoogte boosjeespiel aangetref. So gaan vir julle bykie van een leidraad gee, ons het gewerk met die plateaurand en dan die binnenland. Proteus sê B. Sê hulle sê? B. B. Proteus en B is 1.1.2. Ok, kom ons leur. B, dan nou die Kalahari hoogdrukstelsel. Weer, die dalende lichtvorm in die winter, een inversie laag van keer, dat vochtige licht die binnenland bereik. Waterkant van Suid-Afrika gaan ons vochtige licht hee. Dis, dis, dis jou antwoord of een leidraad tot jou antwoord. Wat er deel van ons land gaan daar vochtige licht wees? Dan hoef jy nie eerst te weet van die inversie lage, jy moet net kyk waar op die skets gaan ons vochtige licht kry. Die man sê B, Protee sê B. Ok. Hy keer na die vochtige licht. Kijk, ek wonder, hoekom sê jylle B? Kan iemand vir ons sê, hoekom sê jylle B? Ek denk, die persoon het vraag 1.1.3 beantwoord. Die dalende licht vorm in die winter, in versie licht wat keer aan die vochtige licht die binnenland bereik. Ok. Dit is wat die vraag vraag nie, die dalende licht vorm, soms ons gesê, is die binnenland. Ja, is die kala, is B. Is die kala harie hoog, yes. Ok. Nou, 1.1.4, die inweg van die lichtdruksel veroorzaak reenval oor die suidweeskaap. Ok, wie is die antwoord daar? Kom ons, is dit net Proteus wat bezig is? Ek wil ook sê, jyfro, ek gaan nou maar Atlantis toe gaan en daar met hulle gaan gesels, het voel vir my dit is net Proteus wat vir daar gaan gesels. Hulle sê A, die persoon wat Proteus sê A? Sê A, is jylle reg? Yes. Dit is reg, ja. Kijk so. Right, nou met ons interaksie met die kuslaagdruk leid tot werkwind toestande. So nou moet jy jou leer die achtergaan al van graad 11. Met die kuslaagdruk leid tot werkwind toestande. Werkwind, dit ek gesê, is die warmwind. Kom ons kyk. Weer, jou kalari hoogdruk. 
Die lichtdrukstel, oe, lichtdrukstel staan soms als een blokkerende hoog of sper hoog bekend, als het in die pad van een middel breedte cycloon lee. Je vrouw, wat ons hier die vraag aan al? <laughs> Want nou, jy die vraag was in die, oe, ek het vraag stel een gemerk, so die vraag, wel, so is een soortgelijke vraag, ne? Dat die leerders net geskryf hoogdruk in die binnenland. Nee, wat hulle sê, jy moet sê, die, die, wat gepaard gaan met de, met de bergwind. Ja. Toe die memo dit nie aanvaar, as hulle net skryf hoogdruk nie. Jy moet verwijs na Kalahari hoogdruk. Ja, as dis, by, by ek, die ek stem, ek stem saam, jy vrou. So, as jy nou kyk na die, die Kalahari hoogdruk, jy moet sê, ek, ons al drie is hoogdrukke maar hulle allemaal het ook een naam. Ek wil nie net genoem word, jy en jou en vrou mens nie, ek het mos een naam, ek wil ons aanwees. En ek denk, jyvrou Prins, toe gaan ook nie daarvan nou, as iemand vir haar sê, jyvrou, 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 en of het nou haar kinders of haar man of collega's by die werk is, jy het een naam. So, hierdie hoogdrukselle het ook een naam, en jy moet hulle gaan leer. Um, en dis juist hoekom hulle dan so belangrijk is en hoekom dit op die memo specifiek dan aangeduid word, dat jy moet noem kalari hoogdrukstelsel. So in hierdie 1.1.6, daar so, is die geheim tot jou antwoord. Onthou, een middelbreedte cycloon beweeg van wees na oos. So hierdie specifieke hoogdrukstel het daarna nou een inpak op iets wat van die weste kant afkom. En wat er een van die hoogdrukstelle is daar aan die weste kant, die Suid-Indiese hoogdrukstelsel. Dan word daar gesê, hierdie lichtdrukstel word oor die algemeen met mis en dan nou belemmerde sig geassocieer. So as jy nou mooi kyk, Ek wil amper sê, waar is Proteus nou? Aan die weskus, jylle krijg ons ge, gereeld een bykie mis daar aan die kant. Um, wat er een van hierdie hoogdrukselle gaan dan nou met mis geassocieer word? Ek sien seks en sê, was ook daarom nou maar aanwoorde gegeen. <laughs> ek het het seker net nie gesien nie. Ok, hier is 1.1.7 sê Proteus A. A. Hmm. En hulle is Reg. Ek dink, ek, sal, ek is al so diep in die skuld by die school. Jy vrou, ek dink jy van hulle moet jy der computer. Hulle is, <laughs> hulle is slim genoeg. Um, met tricks wat ek ook nog gedink, ek, ek kyk nou hier so op, op my uh, notas. Dis baar belangrik, laat jy ook kyk op die thuisketsies en ons gaan nou kyk na, na so vraag. Word jou licht beweging in die hoogdrukstel vir jou aangeduid? So in die suidelike halfrond gaan al hierdie um, uh, hoogdrukselle gaan antikloks gewaas wees. So hulle gaan letterlik, want precies wat ons nou die horloosie aan die kant op. Um, en, en dan moet jy ook onthou dat jou suid in die sociaan het jou warm lig, ek het dit genoem, um, en dan dis ver uh, um, van die land af en dan uh, vanaf die hoogdruk. Kom ons kyk gauw gauw. Hierso, ek het nou net van hom gepraat. Kom ons kyk gauw gauw. So nou het ons glad nie een aanduiding van die plateaurand nie. Ons het net A, B en C. Maar kyk mooi na hulle peilkies. En jy kan sien Suid-Afrika in die suidelike halfrond en nou daar wees hulle jou antikloks gewijse een lichtbeweging. Baie makkelijk, verduidelik die figuur, benoem elk van die cyclone A, B en C. So A, ek wil graag die kinders toets. So A gaan wees jou Atlantische hoogdruk, B gaan wees jou Binnenlandse hoogdruk en C gaan wees jou Indische hoogdruk. Gaan ek 3 uit 3 kry, gaan ek 2 uit 3 kry, gaan ek 1 uit 3 kry, of gaan ek 0 uit 3 uit kry? As dit my antwoord was in die examen. Hier het een Proteus nou geskryf aan boord. Nou, dit is nie die antwoord wat jy gevraad nie, maar hulle nou 
Die antwoorde gegee, hulle sê A is die Suid-Atlantiese hoogdruk. Oké. Okay. B is die Kalahari hoogdruk. En C is die Suid-Indiese hoogdruk. Oké, okay, nou wil hulle van my sê, ek het daar nou 0 uit 3 uitgekry. Ja, jy het nie, was nie heel te mal reg nie, is dit? Maar, maar jy vrou ek het daar gesê, dit is die Atlantiese hoogdruk. Nou, hoekom is ek verkeerd? Hmm, wat jy moest gesê het, Suid-Atlantiese hoogdruk. Ek moest gesê het, Suid-Atlantiese hoogdruk. Kijk hoe krijg ek... Jy het gesê, wat het jy gesê vir B? Net hoogdruk. Ek het net gesê, dit is die binnenlandse hoogdruk. Oh, ja, die binnenlandse. Maar Proteus die meen met jou saam, jy sê, dit is die Kalahari hoogdruk. Maar ek moet met hulle saamstem, want ek moest nou so mooi concentreer om name uit te dink, omdat ek het dit juist so hierdie kwartaal ook weer in haai matrix ingebonder het. Ek wil amper sê, as ek een boor gehad het, het ek het so in hulle ingeboor. Suid-Atlantiese hoogdruk. Kalahari hoogdruk. Suid-Indiese hoogdruk. Rai, nou word al gevra, kom ons kyk, Atlantiese hoog, B Kalahari hoog, en C Suid-Indiese hoog. Anticyclone, by 1.4.2, anticyclone word met stabiele weerstoestande oor die Suid-Afrikaanse binnenland geassocieer, vooral in die winter. Nou, teken, met ander woorde, ek kan nie nou skryf nie, ek moet teken, een benoemde skets. Een benoemde skets is net hierdie mense wat opstel, ek hoop ek trap op enige toon in nie, sy fancy manier om vir jou te probeer die mekaar maak. Dis een skets met byskrifte om die invloed van die binnenlandse anticycloon. Nou, jylle het vir my gesê, ek is verkeerd met die binnenlandse anticycloon, want wat moet ons nou weis? Die binnenlandse anticycloon is die kalahari hoog. So ons moet nou weis hoe wat er invloed het dit op Suid-Afrikaanse weer. Ons moet dit teken en ons moet dit byskrifte gee. Kom ons loer gauw gauw. Kijk gauw gauw mooi. Ha, jyne, ek teken ook amper net so mooi. Kom ons kijk, jy het die invloed van Suid-Afrika. So, jy kan nie net, jyn wil ek amper sê, ek wil net gauw gauw hier aan die kleur, kry, so maar rooi maak. Jy kan nie net, wil ek amper sê, die deel teken nie, want hierdie kalahari hoog beinvloed die hele binnenland. So jy moet die westekant aandui, gooi jy so somme, jy moet die westekant aandui, en jy moet die oostekant aandui. En dan, die binnenlandse hoogdruk is jou kalahari hoogdruk. En dan, al maak jy hierdie een peilkie, wil ek amper sê. Jy kan so teken, ek probeer nou. Kijk, hieronder het hulle nou die afwaartse beweging. Maar sodra jy die aksies, die kringekies, dan nou teken, dan weis dit vir ons nou. Jy weet dat hy koel, droelig daal. Jy gaan nie reen kry nie, want koude licht kan nie stuig nie. Warm licht stuig en dan kondenseer hy. So die koude, droelig daal. Dis dalende licht, die inversie laag verhinder laat die volg oor kom en dis volkloos. En kyk gauw gauw waarvoor kry jy een punt. Hier is nie een rechtmerkie hier so nie. Kom ons maak om gauw op pers. Hier so. Daar is nie een rechtmerkie enigszins by hierdie gedeeltes nie. Die rechtmerkies is hier so. By jou benoemen, jou byskrifte wat jy tot hierdie skets gegeen het. Nou, dit was altyd my grootste vreesmetrix om iets te moet teken. Want jylle kan ons nou sien, ek kan nie teken nie. Kijk hoe lyk my peilkie. Ek het altyd ongelooflik baie goed geskryf. Want onthou, jy mag dat mooi teken. Maar jou maat langs jou 
kan nie as een stokmannetje teken nie, maar nou word daar verwacht dat hulle hierdie skets moet teken. So, hierdie skets lyk vir my amper so as, asof het iets is wat in een kar moet pas, een spring of een ding wat nou kan makkelijk je lekker rij. So as ek nie geweet het, hierdie is eindelijk die kalari hoog nie, dan het ek nie ook een kloe gehad. <coughs> Excuse, wat hierdie bewege is nie. So dit is belangrijk dat jij jou uh, um, skietse moet benoem of daar nou bijschriften voor geef. Excuse, ek kan nou een para en mic, ja. Die volgende vraag is verduidelik in een paragraaf die invloed van die intertropische convergentie zone. Nou gaat ons weer door terug, graad 11 toe. Op die veranderende liggen van die drie anticyclone relatief tot Zuid-Afrika. So hier zat ik na sommer vir julle die antwoord klaar opgesit. So die aarde is moest nou een beetje gekantel, 23,5 graden. So nou skuif die intertropische convergentie zone. Heel tyd noord en suid van die evenaar soos wat die seisoene verskil. Um, en dan verskil jou lichtdrukke. So met ander woorde, in die somer, en dis ook hoe jy een somer uh, uh, synoptische weerkaart uitken, is die drie anticyclone, jou suid atlantische hoogdruk, jou kalari hoogdruk en jou suid indische hoogdruk, lef verder suid van Suid-Afrika, dan nou op een somerkaart, en dan in die winter, jy sal sien op die um, synoptische weerkaart, gaan die hoogdrukselle opskuif. En dit, het dan ook, dit is ook dan een van die redes wat jy kan gee, oor hoekom jou synoptische weerkaart dan nou somer of winter is. En met trekst, dit is ongelooflik belangrik, jy kan nie net praat oor die ligging van die drie anticyclone nie. Hier is eindelijk vir my een baie, baie moeilike vraag, um, wil ek amper sê vir, vir acht punte. Want eerstens, as jy nie weet hoe hier die intertropische konvergentie zone sy beweging werk in die seisoene nie, um, dan het jy eindelijk bitter min antwoorde en kennis om oor te dra. Ek wil gauw gauw aanbeweeg na ons volgende vraag hier toe. Nou hierso is vir my een baie interessante skyfie en hy, hy is veronderstel om te beweeg, maar hy beweeg nou nie. Um, ek wil net kyk of hy daar beweeg nie. So, maar wat ek nou hier vir julle wil wees is, soos wat hierdie ding nou beweeg. Ek gaan nou vir julle so maak. Wacht, al moet ek my kleren verander. Ek gaan nou vir julle so maak. En ek gaan vir julle so maak. Wie het die idee wat ek nou net aangeduid het? Dan kan ek vir julle so raad gee. Jyvrou Prins, so as jy vir my kan sê, wie nou al achtergekom het wat ek nou mee bezig is. Die vocht vir ons. Hoor jy? Iemand sê die vocht vir ons. Die vocht vir ons. Hmm. Uh, nee, nog nie. Ons gaan nou by hom kom. Hmm. Hulle weet waar natuur jou pad is. <laughs> Hulle weet eindelijk waar natuur ek op pad is. <laughs> Kom ons kyk, kom ons kyk. Ek kan vir julle ander raad gee. Um, Hierso le ietsie. Ek gaan om nou so net gauw gauw so maak. Daar le ietsie. Ek weet nie of julle die groen baie mooi kan sien. Kom ons hoor of hulle het kan, kan identificeer. Wat is dit wat hulle daar sien? Hy groen. Enige iemand? Hy is gauw weer. 
Wat is deel? Ons gaan praat. Daai, wat is dit? Hierdie gedeelte. Ek wil gaan gekuid, dan kan ek aan ek leer. Ja, aan ek leer. Hierdie gedeelte. Ek denk, daai gaan beter werk. Daai, denk, daai, ek het om nou al so bekrap. Daai, denk ek, daai, wat le daai? Enige iemand? Daai, le ook iets. Daai, le ook iets waar ons ons verbraak. Daai, le ook iets, ja. Enige iemand? Man is nou stil, kom nou. Ach, wacht, dan type. Iemand type, kom ons kyk. Oké, kom ons kyk. En sê is al, iemand sê, Saxon C sê, Weskus, sê Suid-Atlantische hoogdruk, en nie, Suid-Indische hoogdruk, en nie, Oostkus sê hulle. Dit is ongelooflik mooi. Ek het gewoon er op enige iemand dit gaan recht kwijt. En, as hierdie ding ek jy nou beweeg het, soos wat hy nou eindelijk moes, dan sal jy gesien het al hierdie lijnkies beweeg in haar antikloksgewijse richting. So, ek weet nie wat is voor het gesê volg vir hom die, maar ek denk jy is sieners, het jy is so'n kristalbal voor jy, want jy weet precies waar nou toe ek nou op pad is. Hierdie Suid-Atlantiese hoogdruk Hy beweeg hier so oor koue water. Ek gaan nou een rooi maak, want jylle gaan hier die blauw kan sien nie. En hierdie Suid-Indiese hoogdruk, hy waai, wil ek amper sê, oor een warm oceaan. Nou hier wat ek hier ingekleer het, is al van die punt van Suid-Afrika, en daai uit daar, wat daar uit, uit, wil ek amper sê vir ons loer, is daar nou die suidelike deel van Madagaskar. So kom ons kyk, gau, gau, hier kom die byskrifte nou. Hier so, wat ek net gau gau wees, daar so is ons een hoogdruk, en dan hier so, so is ons ander hoogdruk. So daar het ons nou ons warm Mozambique, ons koue Benguela, ons Suid-Indiese hoog, ons Suid-Atlantiese hoog, en kyk daar die lichtbeweging. En nou, soos ek reeds genoem het, daar die Suid-Atlantiese hoog waai oor, of die lichtbeweging daar is oor een warm oceaan. En nou weer ons Suid-Atlantiese hoog waai daar nou weer oor een koude oceaan. So ons gaan warm vochtige licht hee, en dan gaan ons koue, droe licht hee. Wat nou gebeur, is die volgende. Waar is die school met die glasbal, jy vrou? Want ek soek die glasbal, ek wil die wennommers vir die lotte wil ek kyk. Ek soek die glasbal. Want hulle het gesê, ons is op pad na die. Hulle praat so sag, as hulle net harder kan praat, dan sê ons. Ok, wat een school was dit? My laptop is weer reg. Ek moet op my... Ja, maar ek is nou, ek blij maar op my private laptop vir nou eerst. Wie is die school wat nou gepraat in die achtergrond? Kom, wees so saam. Is Bouwilan die school? Is Bouwilan. Is Bouwilan. Bouwilan, wat sê jylle die glas val? Ok, dankie Bouwilan. Ek weet die, jylle... Ja, jy vrou, hulle moet vir ons stuur daar vir die onderwijser myself oor nommer. Ek wil haar glas bouw kom haal. Ek soek die wen nommers. Baie, baie, baie mooi. So wat nou gebeur met hierdie vochtfront, hierdie warm vochtige licht beweeg oor en dan kry ons koue licht wat inbeweeg. Koue licht is laar en dan wat dan nou gebeur is is hier die warm licht stuig. En onthou dus ook oor die binnenland. So dan kry ons die vochtfront. En kyk hier so, ek hoop hy speel by julle. Hier die donnerweer. Hier so. So die is dan nou ons vochtfront. So dis dan die donnerweer vind half plaas oor, hoe gaat dat? Oor, half van een lijn donnerstorm. So dit is dan, hoe kom hulle ook dan nou die warm licht stuig en dan ons gaan ons donnerstorms aan die ooste kant kry. Daar is die rede hoekom hierdie ding ek hier nie hierdie kant leen. Hoekom hy aan die ooste kant is. Want 
daai warmvochtige lig stuig mos lang. En dis dan wanneer jy daar ongelooflike groot een cumuluswolke kry wat tot 8 tot 12 km in die atmosfeer ingang. Dan maak hy smos daai, daai aanbeeld vorm en dan wil ek amper sê, dan raak het so donker. Um, ek was altyd verskrikkelijk bang vir die donderweer en nou van dat ek wat ek skinde doen en, en jy weet al wat gebeur in die karoe as jy dit sien. Nou, daar is net um, sekere tye wat hierdie dan nou eindelijk gaan plaasvind. Um, dit kan glad nie in die winter plaasvind. Dit is ongelooflik belangrijk dat jy dit weet. Want dan het ons die kalorie hoogdruk wat oor die land le. Um, en jou koue licht daal dan nou. Um, nog een ding wat ik ook vir julle wil, wil noem is, als jullie nou gaan kyk na Lijnsburg, wat Danica Roe le, hulle het ook op een paar jaar uh, um, terug, nie een van julle was al ooit geboren nie, een um, ongelooflike groot vloed ervaar. Want weer eens, jy weet niet lekker wanneer dit nou eindelijk gaan, gaan plaasvind nie. En baie keer hierdie intense hoordrukke, en dan nou die, die koude droe licht veroorzaak dan nou jou lijndonner storms. En dan as het in areas reen waar het in jare nie gereen het nie. Daar arme boere weet nie eers meer hoe lyk reen in die karoe nie. Um, die naaste wat hulle aan reen kom is druppels in die storm. Um, en dis dan wanneer jy glad nie voorbereid is nie. So wat ek ook vir julle wil, wil noem um, met Trix is, Hulle kan ook vir jou een vraag die vraag, so, soos by voorbeeld, hoekom moet boere op die uitkijk wees vir lijndonnerstorms? Wa waarmee gaan het gepaard? As jy kan nou denk, as jy nou paar beeste het of, of skape en daar rukwinde kom, jy gaan moet voorzorg tref vir intense reenval. So jy moet een bykie, ek sê altyd, denk verder as wat jou neesie lang is, Dink een bykie uit die box uit. Wat er ander inpak kan hierdie donnerstorms hee op nedersettings by voorbeeld en um, vir allen in, in kaartwerk per ty keer kan hulle dit uh, inbring nou dat kaartwerk nou gekoppel word daar aan. As jy sien dis een area wat met vee boer, hoe kan een lijndonnerstorm by voorbeeld vir hulle um, beinvloed. En, en as hulle praat van een inpak, kan het positief of negatief wees. Um, so as het net in pak is, noem al twee. Geef ons so veel as moeilijk inlichting om te merk. Maar hulle gaan uh, grotendeels vir jou vraag wat er negatieve of hoekom moet hulle voorzorg tref. Ek wil gauw gauw aanbeweeg, ons het wel so tykie, kom ons kyk gauw gauw hierso. Hierso is nou een lijndonnerstorm op een synoptiese weerkaart. Nou hierdie is die 12e februari, en al was die datum nie daar nie, hoe so ons kon uitpleis dat hierdie bezigheid in die somer voorkom? En hier so is ons antwoord. Daar is een hoogdruk en daar is een hoogdruk en aan hierdie middelbreedte cycloon, hy tref ons nie heel te mal nie. Ons kry net so sy sterkie van die middelbreedte cycloon. En as ons nou kyk, hier so is ons hoogdruk en hy bring vir ons die warm vochtige licht en hier kom ons koue, droe licht en kyk wat gebeur dan, daar is ons vochtfront en aan die ooste kant, daar so gebeur ons donnerstorms. Um, wat baie belangrik is, is in die somer stuig die licht. En dan kom daai inversie laag boe jou plateau rand. Ons gaan nou wel net gaan geloer, ek denk hier is een vraag hier daar oor. Um, het ek, ek verbeel my nou, ek het een vraag hier gesien. Maar uh, as daai um, kalorie hoogdruk oor die binnenland le, um, dan kan daai vochtige licht nie kom um, in, die, um, in die winter oor daai plateau rand kom nie. So dis so kom, hy, hy is half bykie verder, so nou begin hy vochtige licht oor die um, plateau rand te kom. So daarom beweeg daai vochtige licht boor die plateau rand en dan kry jy jou lijn donder 
storms. En jelle noot as, is daar zo'n so mooi skets op bladsy 9, um, toe ons begin het, het ek daarna verwijs, en dit verduidelik zo so mooi voor jou, wat gaan vir wat. Um, ek wil net gaan gauw, bykie ver, oeg, gaat dat betaal. Um, die volgende skyfie, daar is ons nou weer een satellietbeeld van een um, volgfront. En ons lijkt zo so klein bykie asof, asof Afrika bykie skeef is, maar jy het jou warm vochtige licht en jy het jou koue droe licht. En dan met tricks wil ek vir julle gaan, gaan net uitwijs op bladsy 9. Die symbool vir donderstorms op een synoptische weerkaart is letterlijk die hele kant aan die ooste kant van Zuid-Afrika op jou, um, op jou nootas. Dit begin bij jou antikloksgewijse circulatie bij jou Zuid-Indische hoogdruk. Dan gaan hy oor hy warm seestroom. Dan word het warm vochtige licht. Dan raak het by nommer 4 wijs hulle jou antikloksgewijs van die Zuid-Atlantische hoogdruk wat oor die koue seestroom gaan. Dan daar by nommer 6 is die koue licht van die Zuid-Westere kant af. Dan ontmoet het hier so by die Vochtfront. En dan bij nummer 8, die warm lucht stijgt, condensatie vindt plaats en dan krijg jij jouw lijn donder storms. So met tricks, als jij hier die skyfie wat op jouw um, gids is in plaats van 9, als je die nummers kan verstaan en dit kan omschakelen in woorden, is jouw kop die. Dan weet jij precies hoe jouw lijn donder storms kan, kan vormen. En als jij dan nou kan ook jouw synoptische weerkaart vaardighede op zo'n so manier kan opskerp, laat als jij bijvoorbeeld zien, um, dus bikkie koelerig aan die weeskus, daar weerstasie modelle, um, het dus net een gewone cirkelkie, daar is geen wolktoestande nie, en dan nou weer aan meer soos wat jy naar die ooste kant van die land toe beweeg, daar gaan jy sien ons meer bewolkte toestande. In die binnenland gaan jy ook per ty keer vir al laat middag sien, as jy synoptische weerkaart dalk op 3, 4 uur in die namiddag um, uh, geneem of gevat is, dan gaan jy sien daar is weerstasie modelle met een cirkelkie wat amper heel te mal swaard is, wat daar op die, uh, um, die wolke wat so saam pak, Um, dit, dit, dit raak altijd zo so donker en dan eeuwiskielik, dan hoor jy raai donner weer en jy sien die blitse en dan koel die hele aarde af. Um, so die volgfront is ongelooflik belangrijk, maar ek wil hee jylle met dit wat tot jullie beskikking is. Gaan oefen dit. Um, my kinders by die school, hulle sê al, as ek sê, raad, ek het vele notas gemaakt en as een ou vraag stel, hulle wil by die venster uitspring, hulle hou nie daarvan nie. Maar ik wil raar vir die onderwijsers ook vraag, as al internet is, gaan laai ou vraagstelle af en werk het uit saam met die kinders. Die memorandums is daar so. En gaan kyk waarvoor gee ons punte as ons merk. Um, ek was ongelooflik trots op my kinders wat op die ou einde nadat hulle nou vir my ook by die reit uit wil gooi, het hulle vir my kom sê aan die einde van laatste jaar, dankie vir die ongelooflike klomp vraag. Onthou met tricks die mense en die, die met triek vraag stel opstellers. Hulle is ook nie net, hulle kreativiteit raak ook per ty keer op. En een lijndonderstorm bly een lijndonderstorm. Hulle kan dalk dit net vir jou op een ander manier vraag. Hulle kan dalk vir jou een satellietbeeld gee. En hulle gaan al per ty keer skeetse uit vorige examens uit en teken om een klein bykie anders. Ek gaan nog al weer terug verwijs na my tropische cycloon, die skets waarop ek my, my lijnkies getrek het. Hulle kan het net so wel ook doen en vir jou vraag wat er lijn A, B of C die temperatuur aan of die lichtdruk aan. So, baie van hulle, um, jy weet af, wat van jou verwacht word en wat hulle moendlik kan vraag en dan kan hulle nie somme vir ons enigszins verras met een vraag of een skets wat jy nou nog nie gesien het nie. Ek wil gauw gaan aanbeweeg na die, die bergwind. 
Um, the Bergwind toestande is, jy vir ons het nog 8 minuut, ek wil net gauw gevindig dier die, dier die Bergwind toestande gaan. Ja, dan, ja, al eindig, ja. Ok, en um, kom ons kyk gauw gauw, ek het nou nie juist baar notas op die, op die Bergwind extra gemaakt nie, ek het eindelijk nie gedink ons gaan so vinnig um, dier het beweeg nie, maar kom ons kyk gauw gauw wat het ons hier so. Ons het een hoogdruk oor die binnenland, ons het een laagdruk aan die kus, en hier in die linkerkantste hoekie wil ek amper sê, aan die westerkant van die land, kom daar een middelbrete cycloon. Die vrou Prins het my mooi op die vingers getik gister, sy het gesê, ek moet nie praat van die ding met die tanden nie, dis een middelbrete cycloon, die, die koue front. So ons het een hoogdruk in die binnenland, ons het een laagdruk oor die see, want ons middelbrete cycloon is altyd laagdrukke. Antiklokgewijse circulatie en nou, hoe ontstaan en hoe kwam die nodig vir die wind? Wind is lichtbewegend van een hoogdruk na een laadruk. So die dalende licht word dan nou verhit en dis hoe kom ons die warm winde kry wat van die uh, um, berge afwaai en dis dan die warm droe wind langs ons kus. Ek wil net gaan gauw kyk, so nou as gevolg van die warm, droe wind, is daar ook een hoog gevaar vir veldbrande. Um, dit is iets wat, die wind is raar, ongelooflik warm. Julle, ek kan dit nie beskryf nie. En, en hoekom is dit warm? Die hoogdruk is letterlik oop die sonbak. Um, en, en dan van daar af, wil ek amper sê, begin die laagdruk, moes nou oor die see ontwikkel, en dan van een hoogdruk na een laagdruk, dan kom die, die bergwind toestande voor. En ek denk dit is die laaste skyfie. Uh, Jy vrou Prins, toe ek gaan nou ophou om my skerm te deel, daar is nog so 6 minute oor, en die na enige vraag is, kan hulle gerust vir my net vraag. Ja.